welcome to our channel today we will learn 8th standard english unit 1 unit 1 la namalukku enna kuduthirukanga na prose la the nose jewel okay va idhila irukka kudiya ella book back answer nam ayi nikki paakalam okay first paarenga warm up pagudhila what are the life lessons that you can learn from the birds birds la birds la irundhu neenga enna kattukringa vaalkaiyukku useful ah irukkara enna learn pandringa appdi ketturukanga match the birds with the characters to praises given in the box and fill in the blanks inge vandu praises kuduthirukanga birds oda characters characters vandu inge box la kuduthirukanga arise and awake beautiful unity focused melodious time conscious ne birds oda characters la inge kuduthirukanga box la adu vandu nam inge vandu fill pananum epdingiradha paakala enna kattukrom adu write pananum first vandu qualities of birds inge vandu life lesson i can learn from the birds birds la irundhu neenga enna kattukringa abingiradha inge write pananum idu neenga own ah kuda write pannalam okay va first enna kuduthirukanga time conscious okay va dow kuduthirukanga pura first irukra image enadhu pura indha picture ku time conscious adoda qualities of bird bird oda characters vandu idhil irundhu nama enna kattukrom appadina beyond time to school nama correct time ku school poradhu abingiradha time conscious ah nama vandu learn pandrom அதே மாதிரி பாருங்க பாருங்க அடுத்து இங்க இருக்கு பாருங்க காக் சேவல் இருக்கா இல்லையா இது அரை சண்ட் அப்பே அப்படிங்கிறது அதோட கேரக்டர்ஸ் ஓகேவா அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னா கோ டு பேர்ட் ஏர்லி அண்ட் பேக் அப் ஏர்லி நம்ம நேரமே போய் தூங்கணும் காலையில ஏர்லியா எழுந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்றோம் இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம் அடுத்து பாருங்க குரோ காகம் இதுல என்ன யூனிட்டி ஒற்றுமை நம்ம கத்துக்கிறோம் காகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க ஃபுட்டை வந்து ஷேர் பண்ணும் கா காகம் என்ன பண்ணும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒற்றுமையா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளும் ஒற்றுமையா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்றோம் யூனிட்டி இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அடுத்து பீகாக் பீகாக் எப்படி இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அழகா இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் நம்ம அழகா இருக்கணும்னா ட்ரெஸ் வெல் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணணும் வியர் நீட் கிளாஸ் நல்ல நீட்டா சுத்தமான ஆடைகளை வந்து நம்ம வந்து வியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா அடுத்து போக்கஸ் ஈகிள் வந்து என்னது போக்கஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் போக்கஸ்ல இருக்கும் நம்ம ஸ்டே போக்கஸ் நிலையா இருக்கணும் ஒரு இடத்துல வந்து அடுத்து மெலடியஸ் இது வந்து பாருங்க குயில் மெலடியஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா இனிமையா பாடும் அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண மியூசிக் வந்து லேர்ன் அண்ட் அப்ரிசியேட் த மியூசிக் மியூசிக் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் சோல் இது மாதிரி நம்ம வந்து நீங்க ஓனா கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம் என்ன லேர்ன் பண்றீங்க ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல ரைட் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரீடிங் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதை இந்த லெசன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அது கீழே கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த இதில் இருந்து தான் நம்ம ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் சினனம்ஸ் ஃபார் த இட்டாலிஸ்டு பேர்ட்ஸ் இங்கே இட்டாலிக்கில் வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு ஈக்கோ அதுக்கு என்ன சினனம் வேர்டு வரும் சினனம்னா சேம் ஓகேவா சேம் வேர்ட்ஸ் ஆண்டனம்ஸ்னா ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்க நைஸ் ஃபர்ன் இன்டீட் இன்டீட் அப்படிங்கிறத இட்டாலிக் வேர்டில் இருக்கு இப்போ இன்டீடுக்கு சினனம்ஸ் என்ன வரும் இன்ஃபேக்ட் செகண்ட் ஒன் த போர் ஒமன் யூஸ் இன் ஏ பேனிக் பேனிக் சினனா ஃபியர் த மதர் கன்சோல்ட் ஹர் லிட்டில் கேர்ள் லிட்டில் கேர்ள் கன்சோல்ட் அப்படிங்கிறது கம்ஃபர்டட் நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் சென்ட்ரல் செல்ஃப் சென்ட்ரல்னா எக்கோஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த சீக்ரெட் யூ ஆர் விஸ்பரிங் விஸ்பரிங்னா மெமரி ஓகேவா இது சினனம்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த அண்டனம் ஃபார் த ஃபாலோவிங் வேர்ட்ஸ் அண்டனம் கேட்டிருக்காங்க டிலைட்னா என்ன வரும் ஆப்போசிட் சாரோ டிஸ்கிரேஸ்னா ஆனர் கேர்லெஸ் கேர்ஃபுல் சீக்ரெட் ஓப்பன் கன்ஃபைன் ரிலீஸ் ஓகேவா இது அண்டனம்ஸ் வேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபில்லிங் தி பிளாங்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த லெசன் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருந்து நீங்கள் ஆன்சர் ரைட் பண்ண அந்த ஃபில்லிங் தி பிளாங்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த ஸ்பேரோஸ் பில் தேர் நெக்ஸ்ட் இன் த ஆன்சர் roof of ramaya's house second one the diamond jewel was lying in the answer mug heap third one the diamond jewel belonged to answer meenakshi amal's daughter fourth one dance was the servant made of meenakshi amal answer uppai fifth one ramaya and his wife lived with the fear of answer being caught okay va next namak true or false ketrukanga first one parunga two sparrows built a nest on a tree top answer false second one kuppai is puffed out the diamond jewel answer true Ra- third one ramaya gave the diamond jewel to the magistrate answer false fourth one ramaya's wife put the put the stud away in her box answer true fifth one the police search ramaya's home answer false next one the question answer ketirukanga six questions irukke idoda answer paakalam inga parunga first question 
Where did the sparrows build the nest? Answer. The sparrows built the nest in a nice spot on the roof of Ramaya's house. Second question. Why did the bird drop the diamond stud? Answer. The female sparrow did not want to the diamond stud. So the male sparrow dropped the diamond stud on the floor and went out. Next. Third question. What were the words of Meenakshi Amal to her doctor? Answer. Meenakshi Amal told her Daughter, not to tell her father about the lost diamonds no stud. Next, who, who was suspected of stealing the diamond no stud? Answer, Kuppai, the servant's maid, was suspected of stealing the diamond no stud. Fifth one, what did Ramaya's wife do with the stud? Answer, Ramaya's wife put the stud away in her box. See, last question, Paranga, what happened to Ramaya's wife at the end? And Sir Ramaya's wife developed a severe fever and was conveyed to her bed. Next, answer the following in about 100 words. In Ketrakanga, the first question paranga, why did the sparrow throw the nose jewel into Ramaya's house? Answer, one day the male sparrow found a diamond nose jewel in a kit. He picked it up and came to the nest with the shining stud in his beak and informed his wife about it. The female bird shouted at him and told him that the diamond jewel was not of any use to her. She asked the male sparrow to search for food for their young ones. So the bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. Second question. Explain how Ramaya's wife reacted when she saw the nose jewel. Answer. When Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping the floor, she picked it up with delight and worried. Ramaya questioned her angrily how she got hold for the diamond stud. She replied that she found the jewel lying on the floor and she took it. That was all. Ramaya wanted to deliver the jewel to the village magistrate. If the police searched their house, it would be a disgrace. Police searched the house of Kupai, the servant maid, but the good find nothing in her coat. Wife of Ramaya got scared. scared. She soon developed a severe fever and was confined to her bed. Ramaya and his wife spent the rest of their lives in fear of being caught. Okay, wow. And the two questions are answered. Next to vocabulary, we will put the homophone. Homophone is bigger than a homophones are bigger than a homophones are words with the same pronunciation but different meanings, origins, and spellings. Pronunciation is the same as spelling and meaning is different. Spelling and origin are different. Pronunciation is the same as the homophones. For example, new, new, whole, whole, night, night, cc. Pronunciation is the same as the spelling, meaning is the different as the homophones. Okay, so here we have questions. Pick out the correct homophone. I am not dashed to drink soda. This is not homophone for a day. Allowed. Okay, wow. The wind bleeds the leaves. Highlight and the answer is correct. B-L-E-W. Okay. I will meet my friend. M-E-E-T. Meet. Answer. He will play the role in the second play. R-O-L-E. Next, I have seen the movie already. S-E-E-N. Okay, S-E-E-N. Okay, wow. This is the correct homophone. Next page, choose the correct homophone. Next, every morning my father likes to hear at the dew on the grass. D E W. Second one, Chennai is the capital of Tamil Nadu. C A P A T A L. The correct. Okay. Next, I was very bored last weekend because my friends went to the village without informing me. Bored. B O R E D. Bored. I cat caught the dash of a mouse. Sint. S-E-E-N-T. Next, the dash rises in the east. Answer sun. Yes, you and the sun rises in the east. Okay, wow. Next, abbreviation and acronyms. Abbreviation, what is the name? An abbreviation is a shortened form of a word or phrase. Word or phrase is a shortened form of abbreviation. Example, you put the prime minister. PM is prime minister. Okay, wow. That day, you put the examples. Next page la paranga acronyms. Acronyms are bigger than acronyms are bigger than the sort and form the phrase or the sort and form. 
பட் ஆனால் யூஸ்வலி மேட் அப் ஆஃப் த இன்சியல் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் தட் ப்ரேஸ் ப்ரேஸோட இன்சியல் லெட்டர் மேட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ஏடிஓ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரெட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா இதான் அக்ரானம்ஸ் அக்ரானம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்குங்க நம்ம இங்கே ரைட் பண்ண எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாலோவிங் இதோட எக்ஸ்பேண்ட் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ரைட் பண்ணலாமா இங்கே இது ஒரு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாலோவிங்கில் இசிஜின்னு என்னது எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் ஐஎல்ஓனு இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்சிஇஆர்டி ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஎஸ்ஆர் இந்தியன் ஸ்பே ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் எஃப்ஐஆர் ஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் யுனெஸ்கோ யுனைடட் நேஷன் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் யூனிசெஃப்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் நாசா நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எய்ட்ஸ் அக்வர்ட் இம்யூ இம்யூன் டிஃபிசன்சி சின்ட்ரோம் ஏடிஹெச்டினா அட்டென்ஷன் டிஃபிசட் ஹைப்ராக்டிவிட்டி டிஸார்டர் யூஎஃப்ஓ அன் ஐடென்டிஃபைடு ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட் எஃப்ஏக்யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இப்போ அது ஆன்சர் எல்லாம் இங்கே எடுத்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்க இந்த பாக்ஸில் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லிசனிங் பார்க்கலாமா லிசனிங் ஸ்கில் லிசன் டு த பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் சூஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஒய் டு பேர்ட் சிங் ஆன்சர் ஆல் த கோ டு லொக்கேட் ஒன் அனதர் டு வார்ம் அதர் பேர்ட்ஸ் டு வார்ன் அதர் பேர்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் ஏ மேட் நெக்ஸ்ட் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் வெரி ஹைட் ஸோ தட் ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் அதர் பேர்ட்ஸ் கேன் ஹியர் தம் அதர் பேர்ட்ஸ் கேன் சி தம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் லிசனிங் பேஜ் இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு ஆன்சர் ரைட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் த ஹெல்த் ஆஃப் யர் பேர்ட் கேன் பி டிட்டர்மெண்ட் ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் ஃபோர்த்து வருங்க சார்ட்டர் பேர்ட் சார்ட்டர் பேர்ட் வாக்குலேஷன் ஆர் ஆன்சர் வார்னிங் வார்னிங்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் யங் பேர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் தேர் சாங்ஸ் பை ஆன்சர் லிசனிங் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபிட்னஸ் இஸ் ஹெல்த் செவன்த் ஒன் ஹவு டு வேரியேஷன் இன் த பேசிக் சாங் ஹெல்ப் த பேர்ட்ஸ் ஆன்சர் ரெகக்னைஸ் அதர் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குமா லிசனிங் பேஜ் அதை ரீட் பண்ணி பார்த்து இதை ஆன்சர் ரைட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ஹில்ஸ் இதில் நம்மளுக்கு கிரீட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கம்மா இதில் பாருங்கள் எப்படி அழைப்பிதல் கிரீட்டிங்ஸ் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டைலாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டைலாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி டைலாக்ஸ் இதெல்லாம் டைலாக்ஸ்லாம் எப்படி மேப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதில் லெட்டரில் மீட்டிங் பீப்புள் ஒரு பீப்புள் மீட் பண்ணுறதா இல்லை ஃபார்முலாவும் மீட் பண்ணுவோம் இன்ஃபார்முலாகவும் மீட் பண்ணுவோம் ஃபார்முலா மீட் பண்ணால் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபார்மல்னா என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஃபார்மல் கிரீட்டிங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபார்மல் கிரீட்டிங்ஸ் அரைவிங் வந்து என்ன எப்படி அதை வந்து நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கோங்க டைலாக்ஸ் வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் கிரீட்டிங்ஸ் இன் இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க கீழே வந்து கிரீட்டிங்ஸ் இன் ஃபார்மல் கன்வர்சேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படிலாம் கன்வர்சேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில் பாருங்கள் ரைட்டிங் ஸ்கில்ல நம்மளுக்கு வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஓகேவா ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஸோ அது லெட்டரில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர்ஸ் அட்ரெஸ்ஸு டேட்டு நேம் டிசிக்னேஷன் அண்ட் அட்ரெஸ் ஃபார் த ரிசீவர் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் சொல்யூஷன் ஸ்டேஷன் இருக்கும் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் க்ளோசிங் பேராகிராஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர்ஸ் நேம் இருக்கும் டிசிக்னேஷன் இஃப் அப்ளிகபிள் ஓகேவா இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சென்டர்ஸ் அட்ரெஸ் இருக்கணும் டேட்டு சொல்யூட்டேஷன் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் இருக்கணும் க்ளோசிங் பேராகிராஃப் இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்
நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃபை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா க்ளோசிங் பேராகிராஃபில் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பண்ணால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யுவர் சின்சியர்லி அல்லது பெய்ட் ஃப்ரீ ட்ரூலி ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர்ஸ் நேம் வந்து இருக்கணும் நம்ம யாருக்கும் அப்போ சென்டர்ஸ் நேம் அது கீழே இருக்கணும் டிசிக்னேஷன் இருந்தால் அதுக்கு அப்படிக்கிறதா எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நம்மளுக்கு லெட்டர் ஃபார்மேட் இங்கே ஃபோர் ஒரு த்ரீ லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த டாபிக்ஸ் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து டு த போலீஸ் கமிஷனர் அபவுட் த நாய்ஸ் காஸ்ட் பை த லவுட் ஸ்பீக்கர் இன் ஏ மியூசிக் ஷாப் நியர் இவர் ஸ்கூல்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே டேட் மென்ஷன் டேட் இங்கே ரைட் பண்ணிக்கணும் ரைட் சைடில் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரம் ஃப்ரம்னா உங்களோட அட்ரஸ் டூ யாருக்கு அனுப்புகிறீங்க அப்படிங்கிறது அடுத்து த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் சேலம் ஃபைவ் இது எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ரெஸ்பெக்டட் சார் மேடம் அதை சொன்னோமா இல்லையா இப்போ ரெஸ்பெக்டட் சார் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாடி இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு க்ளோசிங் த பாடி இந்த இது ரைட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி ஓகேவா இது பார்த்துக்குங்க மாடல் இருக்குது பார்த்துக்குங்க இங்கே ரைட் சைடில் யுவர் ஸ்பெயிட் ஃபிளின் போட்டு உங்கள் நேம் ஓகேவா செகண்ட் லெட்டர் பாருங்கள் டு த போஸ்ட் மாட்டர் ஜென்ரல் ஆன் நான் ரெசிப்ட் ஆஃப் புக் பார்சலுக்கு எப்படி ஃப்ரம் ஃப்ரம் டூ அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்டட் சார் இதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தட் தான் இதே மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு யுவர் ஸ்பெயிட் ஃபிளின் போட்டுருக்குங்க ஓகேவா இங்கே டேட் வந்து இந்த கார்னர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க டேட் நான் இங்கே கொடுக்கல இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டேட் இருக்கா இல்லையா இந்த டேட் வந்து இங்கே இது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டு த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜர் டிஎன்எஸ்டி நான் ஸ்டாப்பிங் பஸ்ஸஸ் நியர் யுவர் ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்னு இருக்கும் இதுக்கு ஃப்ரம் அட்ரஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டூ அட்ரஸ் என்ன த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜர் டிஎன்எஸ்டி ஆஃபீஸ் கொடைக்கானல் திண்டுக்கல் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் வந்து ஐ ரெஸ்பெக்டட் சார் போட்டு பாடி ஆஃப் த லெட்டர் க்ளோஸ் பண்ணுற க்ளோஸ் பாடி இங்கே லாஸ்ட்டில் இங்கே டூ லைன்ஸ் இருக்குல்ல இதையும் சேர்த்து ரைட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடில் யுவர் ஸ்பெயிட் ஃபுல்லின்னு போட்டு நேம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது அப்படி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னு இப்போ இங்கே ஃபார்மல் லெட்டர் த்ரீ இப்போ எப்படி மாடல் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தாச்சு இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர்ஸ் அட்ரெஸ் இருக்குது அடுத்து டேட் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் சாலிட்டேஷன் ஒரு பாடி ஆஃப் த லெட்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் சென்டர்ஸ் நேம் இதான் ஓகேவா இந்த மாடல் சாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஓகேவா இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ லெட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு மாடல் லெட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன தான் ரைட் ஏ லெட்டர் டு யுவர் ஃபாதர் ஆஸ்கிங் பர்மிஷன் டு கோ ஆன் ஏ எஜுகேஷ்னல் டூர் இங்கே ரைட் பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குல்ல இங்கே ரைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே மாடல் பார்த்துக்கோங்க இங்கே டியர் ஃபாதர் போட்டுட்டு இந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் ரைட் பண்ணிட்டு இங்கே யுவர் ஸ்லாவிங் டாக்டர்னு போட்டு உங்கள் நேம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அட்ரஸ் அந்த எந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்புகிறீங்களோ அந்த அட்ரஸ் சொல்லணும் இந்த மாடல் செகண்டுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஏ லெட்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் அபவுட் யுவர் சம்மர் ஹாலிடேஸ்ன்னு இருக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகே அப்படியே மாடல் பார்த்துக்கோங்க இது சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு ரைட் பண்ணுறது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு சம்மர் ஹாலிடேஸ் இதை பற்றி ரைட் பண்ணணும் நீங்கள் ஓனாக நீங்களாக கூட ரைட் பண்ணலாம் மாடல் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பஞ்சு வேஷம் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வர ஸ்லவிங் ஃப்ரெண்டில் எனக்கு கமா போடுற கமா கொட்டேஷன் கமா வரணும் ஓகேவா கீழே ஃபுல் ஸ்டாப் வரணும் அடுத்து ரைட் லெட்டர் டு யுவர் சிஸ்டர் அட்வைசிங் ஹேர் டு டேக் கார்ட் இன் ஏ கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இன் ஸ்கூல் ஆன்வல் டே செலிப்ரேஷன் அதுக்கு மாடல் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து டேட் ரைட் பண்ணணும் அட்ரஸ் ரைட் பண்ணி கீழே வந்து டேட்டு அப்புறம் மை டேர் ஜோவினா நேம் எந்த நேம் வருமோ அந்த நேம் போட்டுக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறதுல இயர் ரைட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா எந்த இயர் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து நம்மளுக்கு கிராமர் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் நம்மளுக்கு கிராமர் பார்ட் கொடுக்கும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா
ப்ரொனோன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இன்ஸ்டீட் ஆஃப் என நவுனுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது தான் ப்ரொனோன் ஓகேவா ப்ரொனோன் வந்து ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே மீ ஆஸ் ஹிம் ஹேர் தம் இது எல்லாமே ப்ரொனோன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்ப் வேர்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷனோ ஒரு நிலையவோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்ட் தான் வேர்ப் கம் ரீட் நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம்னா செயலை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் கம் ரீட் ஸ்பீக் ரைட் லேர்ன் ஆம் இஸ் வாஸ் ஆர் ஹேவ் ஹேட் டூ டஸ் திட் திட் இது எல்லாமே வேர்ப் ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய சொல் அடுத்து அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா வேர்போட மாடிஃபைட் ஓகேவா அதான் சொல்கிறாங்க அட்வர்ப் இஸ் எ வேர்ட் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் எதை டிஸ்கிரைப் மாடிஃபை ஆஃப் மாடிஃபைஸ் ஆஃப் எ வேர்ட் ஆன் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் அட்வர்ப் ஓகேவா வேர்ப் பியூட்டிஃபுல்லி கிளவர் லீக் யூ கிளீக் குவைட் பாசிபிளி நெவர் ஆஃபன் இதெல்லாம் அட்வர்ப் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன எதை நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அவன் நவுனை அல்லது மா டிஸ்கிரைப் பண்ணும் இல்லை மாடிஃபை பண்ணும் அப்ஜெக்டிவ் அப்படி விவரித்து பே விவரித்து காமிக்கிறது நவுனை வந்து பியூட்டிஃபுல் இன்டெலிஜென்ட் குட் பேட் கிளவர் லிட்டில் ஆனஸ்ட் சம் கிரேட் லார்ஜ் இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ப்ரிப்போசன் இஸ் அ வேர்ட் பிளேஸ்ட் எங்கே பிளேஸ்னால் பிஃபோர் த நவு நவுனுக்கு முன்னாடி வரும் அல்லது ப்ரோனவுனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியது டு ஷோ இதை காமிக்க அப்படின்னா டு ஷோ த ரிலேஷன் ஆஃப் த நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் டு சம்திங் ஏல்ஸ் If in example in of at on by for from out to up with about into இது எல்லாமே ப்ரிப்போசன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது ஒரு வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடியது கன்ஜெக்ஷன் இணைக்கக்கூடிய சொல் கன்ஜெக்ஷன் இஸ் ஏ வேர்ட் யூஸ் டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணும் அல்லது சென்டென்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடியது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்டு தான் கன்ஜெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் பட் பிகாஸ் ஆர் ஸோ ஸ்டில் இஃப் அஸ் பிஃபோர் தோ நெய்தர் நாட் ஸோ தட் நெய்தர் ஆர் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் சட்டனாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இன்டர்ஜெக்ஷன் அந்த வேர்டு தான் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் விச் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அஸ் சம் சடன் ஃபீலிங் இந்த அலாஸ் வாவ் ப்ரா ஓ ஹலோ ஆ ருஷ் பிரேவ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ப்ரேவோ இதெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வர்றதுமா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க பற்றி டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நவுன்னா என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன நவுன் இருக்குது ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் மெட்டீரியல் நவுனு நவுனோட டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நவுனோட டைப்ஸ் என்னென்ன நவுன் இருக்கா ப்ராப்பர் நவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோ பிளேஸோ குடித்தா அது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் எக்ஸாம்பிள் ஹரி அக்பர் ஸ்டீஃபன் கயல் சென்னை தமிழ்நாடு இந்தியா ஓகேவா பர்டிகுலர் பர்சனோ அல்லது பிளேஸை குறித்தா அது ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா காமன் நவுன் இஸ் ஏ நேம் கிவன் தான் காமனாக குறிக்கக்கூடியது எவ்வரி பர்சன் ஒரு பர்சனை வந்து காமனாக குறிக்கணும் ஒரு திங்ஸை வந்து காமனாக குறிக்கக்கூடியது தான் காமன் நவுன் பாய் அப்படிங் பாய் கேர்ள் விமன் ட்ரீ அனிமல் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் இது எல்லாமே காமன் நவுனில் வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கலெக்டிவ் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்படிங்கிறது கலெக்டிவ் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் டேக் டுகெதர் போலீஸ் ஆர்மி க்ரௌட் பீப்புள் டீம் நேசன் ஃபேமிலி இதெல்லாம் குறிக்கக்கூடியது கலெக்டிவ் நவுன் நெக்ஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் இஸ் யூஸ்வலி நேம் ஆஃப் யோர் குவாலிட்டி ஆங்க்ஸ் அண்ட் அஸ்டேட்டு குறிக்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா குவாலிட்டி ஒரு ஒரு நேமோட குவா நேம் ஆஃப் யோர் குவாலிட்டி ஆங்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டு இப்போ குவாலிட்டினா கைனஸ் தன்மைக்கு ஆனஸ்டி ஆக்ஸ் அண்ட் லாட்டர் ஃபயட்டர் ஸ்டேட்னா யூ ஓகேவா மெட்டீரியல் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் இஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் யோர் ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் யோர் ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படி மெட்டீரியல் இருக்குது அதை குறிக்கக்கூடியது தான் மெட்டீரியல் நவுன் சொல்லுவோம் கோல்டு சில்வர் ஃபைபர் டைமண்ட் வுட்டு கிளே காட்டன் இதெல்லாம் மெட்டீரியல் நவுன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிக் அவுட் த வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் அண்ட் புட் தம் அப்ரோப்ரியேட்லி இந்த டேபிள் இந்த டேபிளர் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதோட இது நவுனாக நம்ம பெர்ஷன் பிளேஸ் திங் அனிமல் ஐடியாஸ் ஃபீலிங்ஸ் இது எல்லாம் ஃபீல் பண்ணணும் அதுக்கு ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாரு பெர்சன்னா டேவிட் நாராயணன் சிஸ்டர் கலாம் உமன் பாரதி பிரதர் விஜய் இது மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் வந்து மதுரை திருச்சி மும்பை ஸ்கூல் கான்வெண்ட் திங்ஸ் வந்து புக் கம்ப்யூட
இதில் ப்ராப்பர் நவுன் என்ன வரும் அப்படின்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர் நவுனில் காமன் நவுனில் ஹாபி பீப்புள் டைம் இதெல்லாம் ஹாபியில் வரும் ஓகேவா கலெக்டிவ் நவுனில் வந்து பீப்புள் வரும் இப்போ வந்து பீப்புள் அப்படிங்கிறது எதில் வரலாம் காமன் நவுன்லேயே வரலாம் கலெக்டிவ் நவுன்லேயே வரும் ஓகேவா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஹாபி ஆக்டிவிட்டி டைம் லெசர் பேசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர்சனாலிட்டி இதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் வித் த சூட்டபிள் கலெக்டிவ் நவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து சூட்டபிள் கலெக்டிவ் நவுனாக ரைட் பண்ணுவாங்க கோர் ஷோர் பவுல் ஃப்ளாக் கப் பேர்ஸ் ஃபார்ம் பன்ச் ஷர்ட் பாட்டில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எது இது கரெக்டானது அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணோம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கலெக்டிவ் நவுனில் பாருங்கள் ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் வித் த சூட்டபிள் கலெக்டிவ் ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு என்ன வரும் ஏ ஹேர்ட் ஆஃப் கவுஸ் செகண்ட் ஒன் ஏ ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஏ கோர் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஏ பாட்டில் ஆஃப் மில்க் ஃபிஃப்த் ஒன் ஏ கப் ஆஃப் டீ சிக்ஸ்த் ஒன் ஏ ஸ்வாம் ஆஃப் ஆண்ட்ஸ் செவன்த் ஒன் ஏ பன்ச் ஆஃப் கிராப்ஸ் கிரேப்ஸ் எயித் ஒன் ஏ பவுல் ஆஃப் ரைஸ் நைன்த் ஒன் ஏ பேர் ஆஃப் ஜூஸ் டென்த் ஒன் ஏ ஷோர் ஆஃப் ரைம் ஓகேவா இதுதான் இதோட ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க இது அப்படியே சூஸ் பண்ணி இப்போ ஆன்சர் சொன்னோம் அது அப்படியே எடுத்து இதில் ரைட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொனோன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொனோன் அப்படிங்கிறது நவுனோட இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஏ நவுன் நவுனோட இன்ஸ்டீட் தான் நவுன் பதில பயன்படுத்தக்கூடியது தான் ப்ரொனோன் இப்போ சோபா அப்படிங்கிறது இங்கே சோபா ஆல்வேஸ் லவ்விங் டான்ஸிங்னு இருக்கு சி வான் டு கோ டு டான்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது இப்போ சோபா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரொனோன் பயன்படுத்துவோம் ஷி அது வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொனோன் ஒவ்வொன்றுக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன் பொசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் பொசிட்டிவ் ப்ரொனோன் இதில் பார்த்துங்க ஐனா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன ப்ரொனோன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதை பார்த்தா தான் நம்ம ப்ரொனோன் வந்து ரைட் பண்ண முடியும் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன்னா என்ன நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன்னா பார்த்துக்குங்க சப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன் ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் த இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன்னா மீ ஆஸ் யூ ஹிம் ஹேர் இட் தம் இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனோன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்குங்க இங்கே பாருங்கள் அதை இது பண்ணி யூஸ் பண்ணி இங்கே ரைட் பண்ணணும் சேஞ்ச் த அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் வித் த கரெக்ட் ப்ரொனோன் இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஹி ஹேர் ஹிம் இட் ஷி ப்ரொனோன் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அதற்கு கரெக்டான ப்ரொனோனை சேஞ்ச் பண்ணி கீழே இருக்க சென்டென்ஸில் ரைட் பண்ணும் ஐ சா மிஸ்டர் பாலு திஸ் மார்னிங் அண்ட் கேவ் மிஸ்டர் பாலு மை ஹோம் ஒர்க் இப்போ மிஸ்டர் பாலு அப்படிங்கிறது ஐ அப்படிங்கிறது மிஸ்டர் ஐ ஷா மிஸ்டர் பாலு மிஸ்டர் பாலுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹிம் ஹைச்சையம் அப்போ இங்கே மிஸ்டர் பாலு பேரில் ஹிம்னு ரைட் பண்ணோம் செகண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ்ன்னு இருக்கு கம்ப்யூட்டர் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு இல்லை கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ்க்கு என்ன ரைட் பண்ணுவோம் இட் என்ன அது ஒரு திங்ஸு அப்போ இட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் மை ஆண்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ப்ரொனோன் என்ன ஒரு ஷீ நீல் ஆம்ஸ்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரொனோன் என்ன ஒரு ஹீ ஓல்டு லேடி தான் ஹேர் ஓகேவா இதுதான் ப்ரொனோன் இதான் வரும் ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பொசிட்டிவ் ப்ரொனோன் பொசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம ரைட் பண்ணணும் இப்போ சேஞ்ச் த பொசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இன்ட்டு பொசிட்டிவ் ப்ரொனோன் சேஞ்ச் பண்ணும் பொசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து பொசிட்டிவ் ப்ரொனோனுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆன்சர் பார்க்கலாமா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை பென் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி எப்படி ரைட் பண்ணலாம் திஸ் பென் இஸ் மைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சென்பா மிஸ்டு ஹேர் பவுஸ் இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி ரைட் பண்ணலாம் மிஸ்டு பர்ஸ் இன் இஸ் சென்பாஸ் ஹேர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்பீச் இஸ் நைஸ் இதுக்கு எப்படி நைஸ் ஸ்பீச் இஸ் ஹேர்ஸ் மை புக் இஸ் நியூ நியூ புக் இஸ் மைன் மை பைக் இஸ் காஸ்ட்லி காஸ்ட்லி பைக் இஸ் மைன் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம் இந்த ஆன்சர் எடுத்து அப்படியே இங்கே ரைட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா பஸ்ட் ப்ரொனா மாற்றி ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வேர்பு கொடுத்துருக்காங்க வேர்பில் என்னன்னா ஒரு ஆக்ஷனோ ஒரு ஸ்டேட்டோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியதாக வேர்பு அதாவது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னு டூ டைப்ஸ் இருக்கு டிரான்சிட்டிவ் வேர்பு அப்படிங்கிறது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் ஆர் வேர்ப்ஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்ஷன் வித் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இயர் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் கேன் பி அட் ப்ரொனவுன் ப்ரொனவுன் ஆர் என் நவுன்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்